Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan saya Muhammad Sarip Kali ini saya akan menjelaskan program yang telah saya buat dalam mata kuliah Algoritma dan struktur data dengan bahasa C Di sini saya membuat suatu aplikasi sederhana yang berjudul menghitung permutasi atau kombinasi di mana permutasi itu adalah susunan unsur-unsur yang berbeda dalam urutan tertentu. Kemudian kombinasi, kombinasi itu adalah susunan unsur-unsur dengan tidak memperhatikan urutannya. Langsung saja, di sini saya telah membuat program. Potongan program di atas itu include studio.h ini ini mengakses library untuk input ataupun output kemudian di bawah ada integer faktorial dalam kurung integer n ini adalah prototipe fungsi Kemudian integer main void ini adalah fungsi yang harus ada pada setiap program C. Di bawah ada deklarasi variabel, integer hasil. Kemudian ada integer nk, y sama dengan 1 ini deklarasi variabel juga. Kemudian ada karakter proses, ini merupakan deklarasi array satu dimensi. Lanjut di bawah ada will, atau while ini adalah perulangan. Di mana program nanti akan memasukkan sebuah nilai dengan variabel n dan dengan memasukkan nilai dengan variabel k setelah nilai dimasukkan maka akan dicek menggunakan control flow yaitu pernyataan if di mana jika nilai n harus kecil dari nilai k maka nilai n tidak boleh lebih kecil dari nilai k kemudian jika tidak maka pilih e, perutengan e, permutasi atau kombinasi potongan program ini e, akan berjalan jika program kita memilih huruf p maka rumus permutasi yaitu faktorial n dibagi faktorial n dikurang k. Ini proses perhitungan. Kemudian di bawah ini adalah hasil untuk menampilkan perhitungan tadi. Kemudian jika tidak, jika memilih huruf C, maka e, rumus kombinasi adalah sebagai berikut, faktorial N dibagi faktorial K, kemudian dikali faktorial N dikurang K. Ini proses perhitungan kombinasi. Seandainya tidak memilih P atau C, maka fungsi ini akan keluar. Setelah program selesai, jika ingin mengulang kembali, maka di sini ada sebuah fungsi.
program ini adalah definisi fungsi definisi fungsi faktorial kemudian ini ada variabel f kemudian ada jika n kecil sama dengan 1 di sini kita bisa lihat f sama dengan n kali faktorial n kurang 1 ini merupakan fungsi rekursif di mana fungsi rekursif ini memanggil dirinya sendiri setelah program kita uh, bikin atau buat ada baiknya kita compile dulu dengan menekan Ctrl Shift B untuk melihat apakah masih ada yang error. Kita lihat sudah sukses. Kemudian untuk menjalankannya kita tekan Ctrl F5 di keyboard. Ini adalah tampilan dari program yang telah dibuat tadi. Untuk mengecek uh, Program ini sebaiknya kita menggunakan satu buah soal permutasi dan kombinasi. Dan kombinasi. Ini adalah soal permutasi, yaitu banyaknya bilangan yang terdiri dari atas dua angka yang berbeda, yang dapat disusun dari angka-angka 3, 5, dan 7. Jawabannya, yaitu adalah 6. Sekarang kita coba menggunakan rumus apakah jawaban ini betul atau tidak. Kita masukkan N, yaitu 3. Kemudian K, yaitu dengan 2. Kemudian kita pilih, ini adalah soal permutasi. Kalau permutasi kita pilih P, maka jawabannya adalah 6. Kita lihat di sini, jawabannya 6. Kemudian, kita ulang lagi dengan menekan tombol Y di keyboard. Kemudian kita masuk ke soal yang kedua, yaitu soal kombinasi. Di sini ada Tiga siswa, yaitu Budi, Rendi, dan Rima, akan dibentuk pasangan ganda bultakis. Berapakah pasangan ganda yang dapat dibentuk dari ketiga siswa tersebut? Dan jawaban di sini adalah tiga. Kita masukkan ke rumus. N sama dengan tiga. K sama dengan dua. Kemudian kita pilih C, yaitu kombinasi. Maka hasilnya tiga, sama. Itulah sedikit penjelasan dari saya tentang program aplikasi menghitung permutasi atau kombinasi dalam mata kuliah algoritma dan struktur data bahasa C. Terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.